നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠം അഞ്ച് വേദപുസ്തക പരിചയം എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ദൈവാത്മാവിൽ പ്രേരിതരായ നിരവധി എഴുത്തുകാരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ തലമുറകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറി കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ പാരമ്പര്യം എന്നാണ് വിളിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വേദപുസ്തകം ഷീത്തോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുറിയാനി ഭാഷയിലുള്ള വേദപുസ്തകമാണ് നമുക്ക് ഷീത്തോയുടെ മലയാള പരി പരിഭാഷ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല ഇതിലെ സുവിശേഷങ്ങൾ ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തത് കായംകുളം സ്വദേശിയായ ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാനും പുലിക്കോട്ടിൽ ഇട്ടൂപ്പ് റമ്പാനും ഭാഷാ പണ്ഡിതനായ തിമയ്യ പിള്ള എന്നിവരും കൂടി ചേർന്നാണ് അത് ആ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേരള ഘടകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തർജ്ജിമയിൽ നമ്മുടെ സഭയിലെ മൽപ്പാന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുകയും സുറിയാനിയിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന കോപ്പികളിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും അവയുടെ ക്രമവും ഒക്കെ ഷീത്തോയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷീത്തോ ബൈബിളിൻ്റെ ഷീത്തോ ബൈബിളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദപുസ്തകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബൈബിൾ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളുമാണുള്ളത് പഴയ നിയമ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലാകെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പഴയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പൊതുവെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നായി ഒന്ന് തോറ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ട് നബീം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മൂന്ന് കെതുബീം അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് പൊതുവായി പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തോറ നബീം കെതുബീം എന്നത് എബ്രായ പേരുകളാണ് ഇവയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് രൂപത്തിലെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളായ ടി എൻ കെ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഈ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥത്തെ തനാക്ക് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ വിളിക്കുന്നു അതായത് തോറ നബീം കെത്തുബീം എന്നിവയുടെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ഈ തനാക്ക് ഇവ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യമായി തോറ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ പുസ്തകങ്ങളായ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം ഇവയാണ് തോറ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയത് മോശയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭം ജീവ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം മനുഷ്യ സൃഷ്ടി അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ എന്നിവരുടെ ഗോത്ര ചരിത്രം ഇവയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രയേൽക്കാർ ഈജിപ്റ്റിലുണ്ടായ പീഡനം യൗസേഫ് മിസ്രൈമിൽ എത്തി രാജകീയ പദവി പ്രാപിച്ച കാര്യം സീനായി ഉടമ്പടി പിച്ചള സർപ്പം സമാഗമന കൂടാര നിർമ്മാണം അടിമത്ത നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പുറപ്പാട് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഇവയൊക്കെയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ട വിധവും പാപപരിഹാര ദിവസത്തിലെ പ്ര യാഗങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകളും ഇവയൊക്കെയാണ് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ അതായത് പുരോഹിത വർഗമായ ലേവി ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകമായതുകൊണ്ടാണ് ലേവിയ പുസ്തകം ലേവിയ എന്ന പേര് നൽകിയത് സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലെ ഇസ്രയേലിയരുടെ അംഗസംഖ്യ എടുക്കുന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള 
പുസ്തകമായത് കൊണ്ട് ഇതിന് സംഖ്യാ പുസ്തകം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കനാനിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യ സംഭവിച്ച വിവരങ്ങളും ഇതിലെ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവശിക്ഷണവും കരുതലും ദൈവകരുതലും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യം ഇനി ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവകൽപ്പനകൾക്ക് പുറമെ മോശയുടെ ശാസനകളും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ വഴിനടത്തിപ്പിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും വാഴ്വുകളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് മോശയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ നബിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നബീമിന് രണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യകാല പ്രവാചകന്മാർ എന്നും പിൽക്കാല പ്രവാചകന്മാർ എന്നും ഇല്ല ആദ്യകാല പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് യോശുവ ന്യായാധിപന്മാർ ഷമുവേൽ ഒന്ന് ഷമുവേൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ പേ ആദ്യകാല പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ കാരണം ഇസ്രയേലിൽ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച് ദൈവഹിതം അറിയിച്ച യഷിയാവ് ഇരമ്യാവ് എന്നിവരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ളവയായതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ മുമ്പേ ഉള്ള പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആദ്യകാല പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മോശയുടെ പിൻഗാമിയായ യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഗ്ദത്ത നാടായ കനാനിലെത്തി അവിടെ വാസമാക്കുന്ന കഥ യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പിന്നീട് യോശുവ ഇസ്രേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്ത് ഒത്തിനിയൽ മുതൽ ഏലി വരെയുള്ള ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലവും ഒടുവിലത്തെ ന്യായാധിപനായ ഷമുവേല് ആദ്യ രാജാക്കന്മാരായ ഷൗലിനെയും ദാവീദിനെയും എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളും ന്യായാധിപന്മാർ എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഷമുവേലിലും വായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു പിന്നീട് ഷലോമോൻ്റെ രാജ്യത്വം രാജ്യവിഭജനം വടക്കേ ഇസ്രയേൽ തെക്കേ ഇസ്രയേൽ എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ വിഭജനവും അവയുടെ പതനവും പ്രവാസത്തിലേക്കുള്ള പോക്കും ഇവയൊക്കെയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഇതിവൃത്തം ദിനവൃത്താന്തം ഒന്നും രണ്ടും പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നബീം എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പിൽക്കാല പ്രവാചകർ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പിൽക്കാല പ്രവാചകന്മാരിൽ രണ്ട് ഗണമുണ്ട് ഏഷ്യ എറമ്യ യഹസ്കിയൽ എന്നീ വലിയ പ്രവാചകന്മാരും ഹോഷയ മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരും ഈ വലിയ വലുത് ചെറുത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അവരുടെ വലിപ്പ ചെറുപ്പം കണക്കാക്കിയിട്ടല്ല തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ അവരെഴുതിയ അധ്യായങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വലിയ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ ചെറിയ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും ഉടമ്പടിയും ദൈവ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരവും ജനത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഉടമ്പടിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ യജ്ഞിച്ചവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ അതുപോലെ ജനം പ്രവാസികളായപ്പോൾ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ സാംസ്കാരിക പുനരുദ്ധാരണത്തിന് കൈത്താങ്ങ് നൽകുകയും ചെയ്തവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഇനി നമ്മൾ പഴ പറയുന്നത് അവസാന വിഭാഗം കെത്തുബീം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ തിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ രൂത്ത് എസ്ര നെഹമ്യാവ് എസ്തേർ ഇയോബ് സങ്കീർത്തനം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ സഭാപ്രസംഗി ഉത്തമഗീതം വിലാപങ്ങൾ ദാനിയൽ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം സുദൃശ്യവാക്യം സഭാപ്രസംഗി ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങളായി ശോഭിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്കും രാജവാഴ്ചയ്ക്കും തീർത്ഥാടനത്തിനും പെരുന്നാളുകളിലെ വായനയ്ക്കുമായി എഴുതിയ കീർത്തനങ്ങളും പാട്ടുകളും ഒക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയൊക്കെയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉത്തമഗീതം വിലാപങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇവയെല്ലാം തിരുവഴുത്തുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബി സി ഏകദേശം രണ്ടായിരം മുതൽ ബി സി നാനൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ നാലായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷങ്ങൾ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ വെളിപാട് സാഹിത്യം ഇതാണ് നാല് തിരിവുകൾ 
ആദ്യം സുവിശേഷങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന ഇനി നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പോസ്വല പ്രവർത്തികളാണ് അപ്പോസ്വല പ്രവർത്തി എഴുതിയത് ശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ആണ് എന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് ലേഖനങ്ങളാണ് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് നമ്മുടെ പൗലൂസ് അപ്പോസോലനും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ പത്രോസും യോഹന്നാനും പിന്നീട് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരായി കരുതപ്പെടുന്ന യാ യാക്കോബും യൂതയും ഇവരാണ് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അവസാനമായി വെളിപാട് സാഹിത്യത്തിൽ വെളിപാട് പുസ്തകമാണുള്ളത് അത് നമുക്കറിയാം യോഹന്നാൻ സ്ലീഹയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെ തുടർന്ന് സഭ യഹൂദിയയിലും എറുഷലേമിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിതമായി വളർന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറു വിവരണമാണ് അപ്പോസ്വല പ്രവർത്തികൾ നൽകുന്നത് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി അഞ്ച് മുതൽ എ ഡി നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് അങ്ങനെ സത്യവേദ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ബി സി രണ്ടായിരത്തിനും ബി സി നാനൂറ്റി അമ്പതിനും ഇടയ്ക്കും ബി സി അഞ്ചിനും എ ഡി നൂറിനും ഇടയ്ക്കും വരെയുള്ള ചരിത്ര സൂചകങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബി സി നാനൂറ്റി അമ്പതിനും ബി സി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചരിത്രം നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നു നിഗൂഢമായിരിക്കുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഷീത്തോ ബൈബിളിൽ കൂടുതലായി വന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഷീത്തോ ബൈബിളിൽ പതിനൊന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതലായുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലും പതിനൊന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഷീത്തോ ബൈബിളിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഷീത്തോ ബൈബിളിലാകെ എഴുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് ഷീത്തോ ബൈബിളിൽ കൂടുതലായി വരുന്ന പതിനൊന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ പുതിയ നിയമകാലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ കാലഘട്ടം പുരാതന പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് യവനാധിപത്യം തുടർന്നുള്ള റോമൻ അധിനിവേശം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇസ്രയേലിൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു മക്കാബിയരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു അതുപോലെ ജ്ഞാന സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഷീത്തോ ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് വേദപുസ്തക പരിചയം എന്ന പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് താങ്ക്